Mirë se vinin takimin ton të përjafshëm, sot në jo vetë modë. Një ustim ekskluziv në mavrov të Macedonis për të treguar pushimet ideale në një hotel fantastik ku dë borra dhe natyra ishtojnë më shumë blerë këti vendi. Një roli dejnë për qmi Moskar nga Jennifer Aniston në filmin e ri dramatik Cake. Pyjet, moda dhe fituesit e edicionit të fundit të festivalit të filmit në Berlin. Këto dhe të tjera vetëm pas pak në jo vetë modë. Ustojmë tani në një vend pralorë me zdë borës dhe pamjeve mahnitse të mavrovës në Macedonin Pëqinje. Vënd ideal për pushime në gjdo kohë, sidom mos në periudën e dimrit, në një hotel me pesyje superior, kur luksi dhe relaksi janë më bëllëk. Jo vetë modë, ju siel tani një tur ekskluziv në një nga qendrat e skive më të bukura në Balkan, duke ju ftuar të ashioni edhe ju në përmjet përjetimit tonë. Snow glows white on the mountain night, not a footprint to be seen. A kingdom of ice. Nëse ka një mënyrë më të mirë për të gëzuar dimrin dhe bardhësin e ti, pa dyshim kjo është të bërsh ski. Një nga formët më rëktuese dhe më të përqyra, që mbledhë në qatit më të famshme të skive në botë, spektaklin më të madhë të vizitorve. Një show i bardhë gjithë përfshires, i cili është turist nga i gjithë bota, ku profesionist, gjysën profesionist, por edhe file star, vinë të shiojnë rëshkitje në piste në dëborës dhe kryojnë një ansambul geometrik lëvizjesh të pazakont. Një adrenalin në vërtet të nduese, ku pa dyshima të që bje në sy për madhështin që të ofrojnë, janë resortet e skive. Mi dystyre të jetë të famshëm, si a i skive në Whistler Black Comp, British Columbia, resorti që ofronë skit më të mira në Amerikën e Veriut, male më breslënse nga ku mund të provosh rënjën më të madhe vertikale në botë. Një industrie vërtet shërbimi dhe skiatorët dhe snowboardersat mund të gjenë kafen dhe mbi njëshin dhe restorante të të gjitha shjeve. Apo resorti skive në Kitzbull në lërësin e Tirolit në Austri, i cilësuar si perle e alpëve, ku skijimi ka njësur të praktikohet që në vitin 1892. Apo resort i skive në Zermat në Zvicer, një nga vend pushimet më të larta në bot. Një pamje më rekullosh me pajsore me rënjën e lirë vertikale më të madhe në Europë, por nëse resortet e mësipërme janë pjesë e famës botërore që përfshin turizmin dimëror, është edhe një pjesë tjetë e resortesh të cilët famën e tyre e kanë të lidur me rajonin ku ushtrojnë aktivitetet. Një ndërto është edhe resorti Zare Lazarevski në parkun komtar të Mavrovës në Macedoni. Stacioni që të gjithë e njohin si resorti skive në Mavrov, më i bukuri dhe më madhështori në këtë pjesë të Balkanit, pist skish ndërtuar në vitin 1964, e cila ndodhet në pjesën përëndimore të Macedonisë. Në më elektrizuesin spektakl majash, në shpatet e mali të bistras, ku ideja filestare ishte këthimi në pisën më të madhe të skive të njitjes dhe zbritjes me ashensor në Jugoslavi, por pse jo edhe në Balkan. Resorti cili rëthohet me pamje pa frymë, ku posht në këmbët e resortit, shtrihet liqeni mavrovës, që edhe këtë dimër ka hedhur velon e barë.
Stacioni Mavrovos ndodhet vetëm 4 diri në 5 orë lërë këtiranës me makin dhe prej shumë vitesh është këthyër në destinacionin më të preferuar dimror shqiptar të skive. Këtu jemi në qëndrën e skive në Mavrov, ne tani do të marim teleferikun për të unjitur lartë, i gjithu të thimi me teleferik zgjatë 20 minuta dhe lartësia e pistës është 1860 metra. Këtu nuk bëhet ski në këtë zonën këtu, por lartë janë pistat që nga profesionistët që bëjnë ski e deri të këma motorët. Në një sezon të vetëm, resorti mbledh turist në e gjithë Balkani, dhe ndi vetëm ku adrenalina që prodhonë sporti i bukur i skive i bënd të harojnë për disa qaste kompësit nga kuvin. Takimi cilinis në fshatin e vogël piktoresk, këtu ku me djetër ashensor elektrik, vinë dhe ikin, duke për cial tej në maja vizitorët e shumët. Një fluturim breslënës në bidëbor, gati hutues dhe për humbës, udhëtimi cili njës në lërtsin 1257 metra dhe përfundon në 1680 metra, në një njëgjitje që të gjdo sekund të dhuron emocionet të papër shkryeshme, pasigurin dërsa shikon honet poshtë, por edhe përbalje spektakolare, si kujtakim me ret që duke si kur me zipresin të të përfshin. Lartë të këpista e skive, jemi në teleferik, për shkojmë në lartësin 1860 metra. Si që duket, po filon mi e gula dhe nuk shihet qartë e gjithë pejsajji. Me gjitha të është një atmosferë e është dhe konshme. Në gjitja dheri në zbulimin e vend pushimit e skive, zgjata fërsisht 20 minuta ndryshe nga frika e një filestari, udhëtimi dretë majes, shëqërohet nga pasajet të qeta. Mëbëritja në vend pushimin e skive, është edhe takimi i parë me shumë pushues të veshur me robat i skive, të cilët nuk kanë pritur që mëngjesit i zërë në hotel. edhepse mjegula kërkon të prish festën, kohë pas kohë, kjo pak rëndësi ka për ta. Ma dja që më mirë, pasi kjo e bën edhe më intriguese atmosferën e rëshqitjes në pistë. Grup mushe që kanë zjedhur këtë fundjavë si momentin e tyre të arektimit në qatinë Mavrovës janë të ndryshme. Janë duke filuar që nga fumijat dheri në mesmosh, kreja skimit e shumët, janë ata që zjedhin të rëshkasin në snowboard apo dhe të marrin në shensorin në skive për të njitur dheri në majen më të lartë të bistres dhe për të zbritur më pas vrik prej aty. E ndërsa një pjesë i kushtojnë ushtrimit apo mësimit të skive, një pjesë tjetër zjedhin të jenë tjeshtë vizitorë. Këtu në këtë të ratës të bardë ka edhe një barë bufe alpin, ku mund konsumohet ose të pijet diçka duke shijuar panoramën për rreth. Letë themi një loj spektatori në dëborë, i cili mund të kneqet edhe duke parë të pasionuarit pas skive se si e rëzohen në pistë, sigurisht dheri kur kjo nuk bëhet e dhimshme për ta. Ata më të gudzimshmit, por edhe më të trajnuarit mirë, mund edhe të provojnë zbritjen e madhe, e cila njësë nga vend pushimi mi lartë për të përfunduar në pikën e njësjes. Një maramendje po të shikosh pjersin, por që asë pak e komplikuar për ata që zjedhin të bëjnë të cilët pikërisht në këtë rënjë të lirë ndjejnë kënetësi në vërtet.
Nëse nuk e keni shiuar sa duhet në gjitjen më shënsor, provojeni me zbritjen. Një uau që nuk të adhuron kush tjetër, vetëm se panorama që të mbin sa ka që përbal. Kur shikon si një plan në levizje të i tutje në hapsir, pa matësin e liqenit më vrovës që sa kaj që është bëris të rma, dhe bashk me të, gjithë simfonin e natyres dhe pullazet e bardha të shtpive me kapuqin e tyret dhe borës. Pas një ditet këndshme të kaluar në resortin e skive, vjen gjithmon momenti për pak qëtësi, në një ri për të rritje forcash, për një tjetër dit, po ka ishte vrullëshme. Parku komtari ma vrovës, me një si përfaqe prej 780 km katror, që të shmë është edhe pasurie mbrojtur nga UNESCO, krahës bukurive të shumëtat e natyres, është edhe një nga mikpritsit më të mëdhejnë të turizmit në Macedoni. Indodhur vetëm 21 km lërë Gostivarit dhe 106 km për e shkupit kër e qytetit të Macedonis, krahas shtëpive karakteristike të pushimit, Mavrova ofrona dhe shërbime hotelerie të cilësis më të lartë. Një ndërto është dhe Radika, hoteli cilin ban emrin e lumit e mblem të parku të Mavrovës, pikërisht ky këtu, një konstruksion prej tri katesh, i vendosur në lërësin 1.400 metra mbi nivelin e detit, i cili në banë gradën 5 yje superior, dhe që përbon një nga investimet më të mëdha në fushën e turizmit malor në Macedoni në 10 vitet e fundit. Befasie cila vjen që në takimin me lobin kuresor të hotelit, barin dhe restorantin të areduar në stilin modern ku dominon gjyra gri dhe e zes gjithë shka si pas shie së vet investorit kërësor të hotelit Mikëpritësja jo në është menagjerja e pare hotele Radikas. Zonja Lela Kristefska, këshiltare kërëministri të Macedonis për turizmin, e cila në shenë respekti për publikun dhe pushuesit shqiptar, preferoj që intervisten të zhvillonim në gjuhën Shqipe. Zonja Kërstevska, ju jeni menagjerja e parë e hotel i Radikës. Kur është ndërtuar kjo hotel dhe qëfar ka ndryshuar gjatë rinovimit? Radika është hapur në 2007 edhe si një hotel i rinovuar edhe e mbajtë në imërin original. Që në filim Radika ka qënë një hoteli simbolit turizmit e Jugoslavi. Radika në fakt është një investim i huaj për Macedonin, është investim shqiptar. Ka patur shumë kuriozitet për këtë pjesë. Mund nga thoni diqka më shumë se kush është pronari i Radikës? Radika është investimi i huaj më i madhë në Macedoni, në fushën e turizmit. Investimi është bërë nga një grupi investitore shqiptare, kruesuar nga zëtë një Aleksandr Pilo, i njohur në tiran si pronari i emigresit. A i vet është marë me arredimin e hotelit. Radika është showroom i emigresit. 
Pse se të gjitha mobilje t'ja nga emigresi? Po, mobilje, design, stil e emigresi kemi. Kishe shumë arkitektat i huaj edhe nga Macedoni, me idea kryesore i parë është Aleksandrit edhe zot një pilo isha lideri për të gjithë që ka bërë këtu. Hoteli Radi ka ndodhet vetëm 15 minuta lërgë resortit e skive. Ajo që e dalon është pamja piktoreske që shdo vizitor gjenë ndërsa hedhë vështrimin nga dritaret e këti hoteli. Kutërishen kërësore e jep liqeni Mavrovës, ku mund të kundrojt fare mirë nga këtu. Liqeni bolëshëm me trofta. Por që në verë, mund të zbulohet edhe në përmjet sporteve si noti, kanotajji, por edhe peshkimi. Aktualisht hoteli ka një salë dasmash që mund të prez dheri në 400 dasmor, si edhe një hapsir të jashtme që mund të prez dheri në 300 persona. ku e i pushuesve dhe qëfar organizoni ju për festat e ndryshme? Bëjme eventet e ndryshme dhe organizojme festa si ishen Valentin, Vitiri, Nentore, etë tjera, edhe bëjme shumë festat familjeve, Dasma, Sunetë, Krishlindjet, edhe muaj të piku janë janar, shkurt, edhe në vera janë gusht edhe kuriku. Pra në gusht dhe në korik, kush vinë më shumë? Vinë Macedonas më shumë apo Shqiptarë? Ne kemi dy sezone me populli, edhe Shqiptare vinë më shumë në dimër, sepse është më interesant, radika është si mali, këto vend është më interesant për Shqiptare në këto periuda, edhe deri maji, vinë më shumë Macedonis, njërës nga Macedoni. Pse preferohet nga Macedonasit në verë kjo hotel? Sepse në shkup ndryshon temperatura, apo jo, me mavropin? Në shkup në koriku dhe gushtë është shumë vapë, edhe njërës vinë për vikendi edhe bëni një pushimi, sepse në radika mundet për të gjumë në koriku me betanije. Dimri mbledh në Hotel Eradika me qindra pushues, të cilët vinë këtu nga të gjitha trevat e Balkanit, por ata që të rejqin më shumë vëmendjen, paharuar edhe etnitetet e tjera, janë shqiptarët, të cilët kanë gjithur këtu një ambjent të ngrotë. Cila është klientela Eradikës? Vinë më shumë shqiptarë në këtë hotel? Po, Eradikë është një urë lidhëse, dhe një vend të takimi me kulturat e ndryshme Balkanet, pasi këtu vin Shqiptare, Macedonas dhe Shqiptare të Kosovës. Hoteli njëtë si një nga konstruksione turistike më luksoze në Macedoni, jo më kotë në banë edhe gradën e pesujeve superiorë. Ushqimi në hotel e Radika është përgjësisht me zdetar Balkanas, një mix mi disë ushqimi të letë dhe ati të detit, duke jo përshtatur edhe shqieve të klientelës. Ku peshku në pjat, është trofta e famshme liqenit të Mavrovës. Paketat e prenotimit janë half board, ku të përfshirë janë mëngjesi bufe dhe darka menu e prebuzuar nga shefat e kuzhinës. Në keni ju këtu të kratika, përse njëheni më shumë? Ne kemi kuzhina ndërkombetare, me diri këto vit kemi futur edhe prodime detit, 
për të afruar me shie shqiptarëve. Përgjësisht paketat kur prenotohen janë Havport, pra shërbehet mëgjesi dhe darka, pse dreka nuk është e përpëshirë? Sëpse gjatë ditës klientët janë në fshatin për ski, edhe për klientët që janë në spa, që nuk shkunë të ski, mundet të porosi nga restorantit, nga bari, edhe... Ka dhe room service, apo jo? Ka dhe room service. Po ndërko, ju bëni edhe ambulsira, apo jo? Po, po bëni ambulsira orientale, me jemi më njuhur për sufle u shokolat. Një nga veçanti që dalon janë dhomat më dha dubleks që shtrien kuresisht në katin e parë dhe sigurisht apartamentet luksoze, ku dalimin e bëjnë dy prej tyre. Apartamenti në stilin modern me gjakuzit e inkorporuar në brëndësi. Dhe apartamenti presidencial me një si përfaqe prej 72 metra shkatëror, i areduar në stilin klesik, në u gjakun që jep më shumë romanticitet kësaj suite. Qëfar ka ndryshuar gjatë renovimit e radikës? Kër hoteli u renovuar, u ndryshua të gjithë struktura radika, të gjithë struktura hotelit, edhe tani domat e radikës janë domat më të mëda në të gjithë hotelet në Macedoni. Sho që domat janë të ndryshme në aredim. Disa doma janë me stil klasik, ose barok, dhe disa të tjera janë me stil modern. Pse keni preferuar këshu që ti keni të dyja opcionet? Ka qenë kërkese njerëzve, apo sugjerimi... Po, është kërkesa njërëzve edhe është një zgjegje shumë të madhe, sepse ka njërëz që ke në shtëpi mobilje moderne edhe kurse vinë në përshime porësi mobilje klasike. Edhe në kemi zgjegje për këtë. Radika nuk konsiderohet vetëm si një hotel me pesyje, por konsiderohet si një hotel me pesyje superior. Pse kuj vlerësim për këtë hotel? Qëfar ka ndryshe nga hotelet e tjerë që janë me pesyje? Kjo është leja në Makedoni që është leja e ri për kategorizimi hotelet, edhe Radika si një hotel luhoze ka këto kategorizimi 5 hyje superior. Pse? Qëpar e bënë superior? Sepse kemi dhomat më të mëdha në Macedoni, sepse bëni dhomat nga dy dhoma bëni një, edhe kemi krevata më të mëdha në Macedoni, edhe standardet të radike sa shumë i... Shumë të lartë. Si një hoteli pa ekspozuar nga bota e zhurmës, Radika zjedhet shpesh si një vend pune të jeti volitëshëm për njërës të biznesit apo zhurtar të ndryshëm, të cilet vind këtu për të qenë pjesë e seminareve të ndryshme, që linë për të cilin shërben kjo salë konferensash me gati 100 vende, ndër më të mëdhat në Macedoni. Gjatë fundjavës ka më shumë pushues, dihet, sepse këtu mund të vihet për të kaluar fundjavën, për të relaksuar, po gjatë javës, qëfar ndodhë me hotelin gjatë ditve të javës? Radika ka mire pritur organizimit e ndryshme biznisi, këtu bëni konferenca, seminare, workshop, team building, edhe këtu bëhen gjatë ditëve të javës. Kemi klientat nga Kosovë, Shqipëri, Macedoni edhe kompanjis më të mëdha në këto rejon, region, janë klientat radikës. Radika në fakt ndodhe disi më e vequar nga qëndrat e mdha të biznesit, nga qytetet e mdha, pëse preferohet pikërisht këtu që të vinë njerëzit për të bërë konferenca dhe seminara? 
Radika është një vend shumë me qëtësi, ka shumë naturët të bukra edhe është largë nga krye qiteti edhe nuk ka shumë njërës mundet të fokusohet të këpune. Mbrëmi është koha më e mirë për relaksu jorë. Ndërsa është pa mundur të shiojt pishina jashtme që tashmë është mbuluar nga bora, pushuesit mund të zjedhin këtë pishin me ujtë në grot për të kaluar disa moment të relaksi. Ndërko që dhe tjerë, mund të zjedhin masajet e personalizuara, saunën, hamamin, por edhe gjakuzin me ujtë të kripur, si të ishit në brigjet e detit të vdekur. Cilat janë ambjentet relaksuese të radikas? Ne kemi një spa më të madhe në Macedoni, me një mi 500 metra katrore, edhe kemi banjo turko, gjekuzi, sauna, pishina për jashtë edhe pëshina deci, kabin, privatë, edhe kemi fitness, masaje holistik dhe relax, edhe të ndryshme tretmane. bëhen në rezervimet për të ardur edhe për të përqëndruar këtu në këtë hotel? Radika bëhet tashmë edhe rezervimet online, me mundet të rezervoni në mailin, në telefonën, edhe Radika është krenare të këtë website-in më të mirë për 2014 në Macedoni. Pse është vlerësuar ka i shumë kjo website? Qërë ka të veçandë? Kemi pagesa online, edhe kemi një website që ofron klientat të gjithë servise që kemi këtu, edhe jemi shumë fleksibel, sepse të gjithë paketat që kemi për festa janë në Facebook edhe në webfaqe. Radika respekton klientat që janë këtu shumë herë, edhe ne jemi intereson vetëm, jo njërës që vinë vetëm njëher, jemi intereson që njërës me doj për radika si një shtëpi, si një vend kurse janë kenachur dhe një vend familjarë. Nëse nuk jeni ngo për ende me borën dhe gëzimin që ajo siel, atrakcionit në mavrov janë të pafundme, dhe mund të shfrizohen edhe në uraret të vona. Për shembul, mund të bëni një shëtitje me motor ski. Dë borë, liri, ski dhe tërheqje natyrore që nuk përfundojnë kur. Kjo është Mavrova, parku komtar që nuk një stimë. Kulti natyres që mund të shiohet shumë mirë edhe gjatë stinës e lullëzimit të jetës, ku bora zëvëndsohet nga gjelëria alpinizve, të pasionuarve pas uftimeve trekking, por edhe të të rinjve që shiohen pishinën dhe festat e organizuara në ambjentet e këti resorti unik.
Cilët ishin yje dhe filmat më të mirë në edicionin e 65 të festivalit nërkomtar të filmit në Berlin. Ndjekim bashk një speciale për Berlinale në fundit, ku Shqipria garon të përqmimin Ariu i Art me filmin Burneshat. Nga data 5 dheri në 15 shkurt u zhvillua edicion i 65 të festivalit të filmit në Berlin. Ne pam shumë e shumë yje të kalon e në tapetin e kush dhe folëm me disa prej tyre. Si me regjizorin holandez, Anton Corbin lidhur me filmin e titëri Life. Filmi i nxan jetës e ti, sepse a je filloj karjerën si një fotograf profesionist. Filmi të regon historin e Dennis Stock, luajtur nga Robert Pattinson, i cili fotografon James Dean. E pra, a i është një rilindas multidimensional, a i ka shumë talente, fotograf, regjizor, vërtet një njëri manitës, po, unë jam pak holandes gjithashtu. Dihan është në bje emrim, gjeli, ndaj po. është më dështor, është një filmi bukur, a i ka një sytën pret, është shumë indieshëm naturisht ndaj materialit të subjektit dhe unë thjeshtë për qeva historin. Një nga yjet e mdhejnë të kinematografis erdi në Berlin, Kate Blanchett. Ajo ka luaj të rolin e mama së keshe e Malken të Kirushia. Sigurisht filmi nuk titulohet njerka, për titulohet Hirusha, nda i jam penguese për Hirusha. Dhe një një numër të caktuar skenash, për mes të cilave të përzgjedhësh një rukëtim së bashku. Dhe unë kam... Në kam folur me Ken, lidur me idejen e të mos shpaqurit si personaj negativ në film. Dhe si dikush që mund të... Si mund të zhvillohet gjelozia me zdu grave? Edhe aktoria Helena Bonham Carter ishte në Berlin për rolin e saj si ndriku Lazan. Kur në fakt fillova të bëja të, me ndova se ishte më e vështirë se gjithë detyrimish duke i të ishte në filim. Sepse nëse ti me ndohë rrëth saj, do të me ndohë rrëth pses dhe arsye se pse një material qelqi, më kutoni është një material koti për të bërë një dhe pse një kungull, dhe i po përpishesha të gjeja një lojë logike pas diçka e tërsisht jo logike për shumë të famshme. Mendoj se është një rrish qërtimi asaj që ke marë për të mirë qënë. Filmi biografik Selma u nominua për qmimet Oscar në kategorin muzika më e mirë dhe filmi më i mirë, film në të cilin protagonisti Martin Luther King luhe nga David Olejo. Filosofia e ti, perspektiva e ti për jetën është ende shumë me mua. Mendoj se fakti që a i nuk është vetëm një foles, por a i shte një bërës, është një shembol i math për mua. Gjithë shka që a i përfajson të përmes dëshuris dhe jo rejtjes, është diçka që mendoj është gjithashtu të për shembulore për mua. Kam që një lumëtur të i paracjes ato. Filmi i shumë pritur 50 jetë e grejtë kishtë e premjerë në titë ma dhe ndërkomtare në Berlin. Filmi të regon historinë e një studente e letërsie që bje në dashurim me një si për marës të frikshëm. Ne folëm me regjizorën Sam Taylor Johnson dhe kastin që ende nuk e kam parë këtë film të pazakon. Ndjej si kur kemi arritur diçka në të cilën ne e kishim përcaktuar për të arritur dhe unë dihem shumë krenare për të. Më përqen, kam vështruar vjedur e zi, por ishte për gjatë një moment i vërtet të trishtuar dhe as kushtu të pothoshta për për bënd të gjënë dhe ishte okej. Dhe më pas, nuk e di do të ashoha të son të më ndoj. Unë diva rehat me të, më kuptoni, që në fillim, regjizore jonë se më është një grua më nitëse dhe ajo, ajo nuk lejoj kur të ndjesha më nën presion se që ishte e nevojshme. Më kuptoni, ka rasuar me gjdo pun tjetër, ndaj duhet vetëm të marë shbesim në faktin që je duke bërë një pun dhe vetëm të bëshatë. Homajji këti viti ishte viti dedikuar për regjizorin Gjerman, Wim Wenders. E dëshurova atë, po, ishte të shumë e mirë për të qënë e vërtet. Qmimi për aktorin më të mirë dhe aktorin më të mirë shkuan për Tom Courtney dhe Charlotte Rampling për rolet e tyre në filmin 25 vjetë, një film prekës për një qift të vjetë. Dhe është shumë specialet i keshtë të dyja, nuk mund të realisht të besoj, ne jemi i qift dhe ne qëndruam një qift. Qmimi për filmin më të mirë shkoj për taxi, nga një regjizor iranian, Jafar Panahi. Fatkejsisht a i nuk mund të ishte në festival, por kushëririti i vogël e mori a riu në artë të Berlinit për të. Ka i qishte për festivalin e 65 të filmit në Berlin, dhe ne do t'jemi pa dyshim sërrisht këtu vitin tjetër. Tapeti i kujsh është gjithmon më i përfolurin e eventet e ndarje së të shmimeve. Cilet ishin yjet që shkëllqyen më shumë në Berlinale 2015, indjekim së bashku. Festivali vjetori i filmit në Berlin në edicionin e ti të 65 përfundoj pas 10 dit filmash, yjesh dhe sigurisht tapetës të kuqë. Emrat më të mdhenjë të industrisë të filmit dolën për festat prestigioze dhe solën me ta stilin e tyre të veshjes. Letë hedhim një vështrim në disa nga pikat kryesore të stilit të këti viti.
Në ata hapse ishte me As Kush Nuk E Donatën dhe yulli Juliet Binosh lëvizi gjërat më shumë sukses. Aktoria francez ishte me një elegancë të përjetshme me një fustan të bardë nga Giorgio Armani. Olga Kurilenko gjithashtu ishte shumë seksi në filim të festës duke nëzjerë një trup të gudzimshëm për mes një fustanit të kush Armani Prive. Nicole Kidman i bëri balë të ftohti duke mbështetur filmin e saj mbre tresha e shkretirës. Debutuese me një model të riflokësh më të shkurëtër, aktoria nda u sumë dimin e saj duke përzjedhur një pamjet të denjë për tapetin e kush. Si e zgjoda, nuk e di, e provova dhe ndihesha tërhejse, e vesha, e thjeshtë. Dhe kush nuk do të ndihej tërhejse në këtë fustan Valentino që të lëpa frymë, me aplikimet bardha dhe mëng të fryra, një tjetër aritje për këtë celebritet shumë shikë. Natalie Portman na favorizoj me dy veshje, e para një fustan i gjatë e më mëng nga Lamvo me një front me kristalet i shëndisur në rolin e saj si producente ekzekutive në dokumentarin Zjarri 7. Por ajo tërhoqë i vëmëndje në premjere në madhe të Knights of Cups duke zgjedhur një fustan të zi që shumë e përzgjodhën si të preferuarin e tyre për sëri nga Lamvo. Dakota Johnson veshë një fustan djorë të zi të theksuar nga i buskushi thell, ndërsa yli me të cilin ajo lua i ti 50-jet e grejt, Jamie Dornan, unë bajt klasik për mes një smoking të Neil Barrett, me një kravat në gjurë bjuto erët dhe mjekër të lënë, ndonë se personajit ti në film është i ruar. Ikona e modës për një kohë të gjatë, Kate Blanchett, veshë në mënyrë të guzimshme një fustan me forma geometrike nga zhivën shi, duke ekspozuar profilin e saj mahnitës, ndërsa Lily James, njërë ka e ligë e hirushes, duke i në gjdo centimetër si një princesh moderne me këtë veshje rozë më ndafshi. Sigurisht kjo është shumë, por shikoni, kam diamante. Falem derit, falem derit. Thank you, thank you. Ka ishë për këtë vit në festivalin e filmit në Berlin. Presi me padurim të shohim se gjdo të veshin yet në vitin tjetër. Qëpër ka ndodhur këtë javë me yet e show biznesit botëror? Ndjekim bashk, Gossip News. Yet janë të njërë për të marit suvenire nga seti filmave të tyre të fundit dhe të ndërtuarit një koleksion sendesh dhe kostumesh. Dakota Johnson me gjitha të ka vendosur të marit disa gjyra që janë disi më personale nga seti i Fifty Shades of Grey. Bukuroshja Brune ka luajtur në adaptimin shumë të mirë pritur që sapo ka dalë në trek dhe të kjo konferens për shtyp, ka prenuar se të brendshme që ju desh të vishte në këtë film ishin keshtërhatshme sa që ajo i mori me vete kur mbaruan gjërimet. Ajo gjithashtu bërisha ka se ka një kam zhik në shtëpin e saj, me gjithë se a i është haruar në garajin e saj dhe po mbledh pluhur. Me që jemi në temën e kam zhik dhe, Dakota ka prenuar se skena më e vështirë për të gjiruar në të gjithë filmin ishte kur të gjithë gjimtur dhe saj ishin të lidhura. Ajo ka theksuar se shqisat e tua ikin dhe nuk ke më mekanizma mbrojtës, dhe kjo të nglon kesh nëse e bën këtë gjë një herë, por në një set gjërimi e bën këtë gjë shumë e shumë herë, dhe aktoria shpegon se kjo e bën ditën disit vështirë. Dakota ka thënë se ajo me zipo pret filmin VUS, Fifty Shades Darker, dhe pjesën e tre të triologjis Fifty Shades Freed. Lady Gaga sa po është fejuar me aktorin Taylor Kinney. Këngëtarja ka postuar një foto me unazë në formë zemre në Instagramin e saj, duke shpjeguar se a i ka dhëna saj zemre në ditën e shumë Valentinit, dhe ajo ka thënë po. Me sa duket pasi Taylor e bëri pyetjen qifti doli për të festuar të kërësoranti familjari Gagës në Manhattan. Si pas tëftuarve, e preferuar a e Amerikanve ishte krejtsisht e busë qeshurat në mromja. Dytë të dashuruari të takuan pas taj në 2011 në setin e videoklipit të Gagës, You and I. Pas disa muajve, ata nisën që të dalin së bashku, me gjitha të undan për pa kohë në 2012-ëtën. Shumë shpejt pasi u rikëthyen së bashku, një muaj më vonë, këngëtarja e famshme pranoj një një intervjis se Taylor është një riu i duhur për të, dhe sa jo do në të të martohej me të nëse a i do të propozon të. A i me sa duket sa po e ka parë intervjistën, sepse ëndra e saj u bërë realitet. Shumë urime për qiftin e lumëtur, por është gati e pa mundur që ta imaginosh fustanin e nusëris që Gaga do të përzgje. Një urim shumë i math për të preferuarin Britanik Benedict Cumberbatch, sepse a i dhe Sophie Hunter, si pas raporteve, janë martuar. Qiftu martua në Isle of Wight, në një ceremoni shumë private në ditën më romantiket vitit, Shën Valentinin. Kjo e vend pati pjesmarje në familjes dhe mishve të qiftit me kolegët e Benedict në filmin Sherlock, Martin Freeman dhe Andrew Scott me stëftuarve, gjithashtu dhe aktorin e The Avengers, Tom Hiddleston. Qifti që u lidhë romantikisht në shtator të 2014-ës duket se po lëvis shumë shpejt, me që ata po presin fëmijë në tyret parë më vonë këtë vitë. 
Kur ata u fejuan, shkaktuan shumë zhurëm në të gjithë botën, sepse Benedikt e dha këtë lajmë në mënyrën më të largët të mundshme të showbizit, në një gazet komtare në seksionin e martesave. Kam bërbeq, më pasë shpjegoj se ajo ishte mënyra më e mirë që të atregon të mishve lajmin, për para se ta shini një foto jo të qartë të unazës në gishtin e saj. 2015 është një vit shumë emocionues për Benedikt, sepse jo vetëm që a i është bërë një njëri familjar, por ka marë gjithashtu kandidimin e ditë par Oscar për performancen në The Imitation Game. Një film fërmëzues për të zbuluar vetë veten dhe një rol i dejnë për qëmim Oscar nga Jennifer Aniston në filmin më të ri Hollywoodian Cake. Ky është roli i parë dramatik për Aniston e cila është mësuar të nërgëtoj me filma komikë. Ndjekim bashk një speciale për këtë dram në të cilën interpretojnë edhe aktorët e njohur Anna Kendrick dhe Sam Worthington. I want you to verbalize to Nina how her suicide affected you. She jumped off a freeway overpass, landed on a flatbed truck heading to Mexico. Her body got stuck in customs for like a week before Nina's husband could even claim it. Way to go, Nina! Në komedin dramatik e Cake, personajji Jennifer Aniston vuan nga dhembja kronike. Kur Nina, një pjestar e grupit në bështetës, kryen vetë vrasje, ajo që ditrisht ma gjepset me jetën e sajtë shkuar. Edhepse Jennifer nuk ishte zjedhja e parë për rolin, përfshirja në karakterin e personajit erdi në tyrshëm. Unë kam dy mikesha të cilat kam huajtur nga dhembjet kronike, dhe njëra e cila është një shoqe e dashur dhe një grua zëvëncua se aktorësh në skena të rezikshme, përjetoj një aksident të rënd dhe u bë e varu nga mjekimet e dhembjeve. Kështu që në thelb më është pyetur lidur me gjëndje në tyre fizike, më këptoni, lidur me bisedat me psikofarmakologjikot, mjekët e ndryshëm, sepse për mua ishte vërtet e rëndësishme të isha e vërtet me atë që mjekimet që po merja do t'i bënin fizikisht trupitim dhe deri në cilën pik. Mendoj se ishte aktualisht sfida ime më e madhe. Ishte si kur po gjironim dryshen nga zakonisht, duke mbajtur një ditarë se ku isha me menagjimin e dhimbjesime dhe fiziku tim, sepse ajo ishte i gjithnjën nga ana fizike, ju më kuptoni me dhimbja. Ndërsa klerë përfshijet në jetën e Ninës, ajo hynë në një mërë dhe një me bashortin e Ninës, një roli luajtur nga Sam Worthington, që ne e kemi parë mësë shumëti në filmat e më dhejnë një aksion. Kam bërë të tjilë filme në Australi, naturisht para se të kisha një tjetër loj karjere pas avatar. Dhe janë filmat e cilët në një mënyrë janë më të vështirët, duhet them me përbimësha dhe shpëtimin e planetit, janë gjyra zbavitse. Kjo është, por këtu, nëse nuk e një qindë për qindin dërshëm me atë që je duke portretizuar, gjithë shka mund të zhduke. Gjithashtu janë filma që lidhin më shumë audiencen, sepse ne shohim vetën ton qertësisht në to. Për mbi dhembje së saj pikluese, jetës e trezuar dhe varsis nda i laqeve, Claire përndiqet nga shpirti i ninës. Mendoj se kuptuam gjatë setit të gjirimit se ishte në fakt shumë më interesante që të mos luhej se kush ishte ajo në jetën e saj. Por, vetëm të luanin vizionin e Claire, dhe të ishte personin që Claire thuaj se friksoj të ishte, që ishte dikush që bërtet do e gjukonte. Ja përse ajo shfajqet si personi... Si pjesë e trurit të Claire, në vend që të kthehet dhe të thot, ju më kuptoni, të thot të gjitha gjërat, që janë si të fshehura në nën vendien e saj, nga i gjërat që ajo u ren nga vetja e saj. Dhe i gjërat që ajo mendon dhe i thot asaj, është që tani është koa për, hmm, për të menduar rrët gjitha saj e rësire. Dhe do të kthehem për sëri pas dhe do të kujtoj ty në gjitha të rësirë. Do you want to get better? Really? Say it, Claire. Filmit e përprekës Cake mund shiet vetëm e një kutiva zoletash, për të fshirë lotët në faqet tuaja. Êshtë shpalur dy herë si mashkulli më seksi në botë nga revista People në vitin 2003 dhe 2009. Êshtë martuar vetëm dy herë dheri tani, por lista e ti të dashurave është shumë e gjatë. Po flasim për aktorin Johnny Depp dhe jetën e ti privata.
Në 1983, një 20 vjeqar para famës, Johnny, u mërtua me artiste në Mika Apit, Anne Allison, por mërtesa përfundoj në divorcë pas 2 vitesh. Mes 1986 dhe 88, a i frekuentonte dhe u angazhua shkurtimisht me Sherilyn Fenn, një aktore që e një hu gjatë kosë që gjëron të një filme me trash të shkurter të quajtur Damis. Si kur se Juli Depp filloj të rritej, themrat e ti gjithashtu filluan që të ishin me një profil më të lartë. Në 1989, a i pati një romans me bukuroshen e Dirty Dancing, Jennifer Grey, ndjekur nga një mardhënje 4 vjeqare me Yulin me të cilin luajti në Eduard Gduar Gëshëra, Winona Ryder. Më pas ishte supermodelja britanike Kate Moss, e par në duart e Johnit në vitet 1994-1998. Në të njëtin vit, që Johnit njohu aktoren franceze dhe këngtaren Vanessa Paradise, filloj mardhënja më e gjatë e jetës e ti. Qifti ka dy fëmi, Vajzen Lily Rose dhe Dialin Jack. Të dy nuk u martuan kur, duke u shprehur se nuk ka nevoj për një letër për të treguar dëshurin e tyre. Por në qërshor të 2012, ata njoftuan trishtueshëm ndarjen e tyre pas 14 vitesh. Tha shëthime të thonin se ndarja me Vanessen mund të kishtë qene përshpituar nga ndjenjat e John për yllin me të cilin luajti në Room Diary, Amber Heard, dhe nëse ishte apo jo besnik, a ju përfshinë një mardhënje me yllin manitës shumë shpejt pas të qenë nërit single, dhe ndoshta ishte e thënë të bëhej, me që qifti rëfeu fejesën e tyre në janar të 2014. Ata vunu nazën në shtëpin e tyre në Los Angeles një vit më vonë, para se të bëni një fest luksoze për mishtë në një ishull privat të Johnit në Bahamas, në vjen keqë zonja, ky e nda caki vetë muër është ashmë një burë i martuar. Ky është edhe emisioni unë për sot, falenderoj shik studio për veshjen tima. Juftoj të nëndishni të shtunë në ardshme për materialet tjera mjaft të interesanta. Ndërkoj gjatë javës mund të klikoni në faqen tonë në Facebook e jo vetë më modë. Miro të akofshim.